子哥，现在怎么办？走！爹娘的，大娘，你没事吧？没事。就不知道什么叫怕，大牛啊！你这辈子后悔过吗？<笑>我有什么后悔的？有过。你还记得咱们村儿，咱们寨子里边那个赵玉兰吗？啊，她成亲那天，我特后悔。待会儿现在看见他的药，跟水桶一样粗，我一点都不后悔了。我，我在想，或许我们不该打九孔梅他们。说什么呢？做都做了，我们今天可能出不去了。没事，兄弟，我们就好好看着最后一枪。好
崔兰奶奶就是被他杀害的。去吧。顺利，兄弟，该走了。鬼子的援兵马上就要到了。顺子哥回来了，孔梅姐，顺子哥回来了。黑子哥，我们在门外等你。孔梅姐，走。顺子哥，啊，大家都还好吧？没事，大牛受了点小伤。啊？擦伤。多亏了黑子兄弟及时赶到，要不然我们仨就交代在那儿了。小石头，我们给奶奶报仇了。嗯，黑子，我答应你的事情，会说到做到的。答应什么事？只要我活着把李国邦救出来，他们两个就得离开青龙山。你搞清楚，咱们的敌人是日本鬼子，他们是和我们一起打日本鬼子的朋友。你是我的朋友，他们不是。你这是过河拆桥。你别忘了，跟日本鬼子几次交手，要不是孔梅他们指点，咱们青龙山早就没了。你也别忘了，要不是因为他们，我虎啸寨也不会死这么多人。我就不信了，没了这个娘们儿，我黑子还打不了鬼子了。黑子，你们俩都别争了。顺子，你的好意我心领了。我和古邦下山之后，还有事情要办呢。好吧。我明天送你们下山。谢谢。哎，大牛哥。我在想，我们要是走了，他们怎么办呀？其实我也想过，尽管不是我们的主观故意，但我们还是把这场战斗引到了这个寨子。我们这么走啊，我心里确实觉得愧疚。我也是
，但不是愧疚，而是责任。现在看来，他们不仅是一群猎人，更是一支重要的抗日武装力量。我没有责任帮助他们，但是你得想清楚，我们的任务更重要，而且这个任务，我们失去了那么多的兄弟，绝不能半途而废。你不用劝我了，我都懂。如果不是这次任务紧急，我倒希望能留下来，留下来，好好的帮帮他们。我已经想好了，等任务完成以后，我会向，我会向组织汇报这些情况，回青龙山，帮助顺子他们，建立一支真正的抗日力量。嗯、我说这还真让他们走啊！真是笑话！青龙山这么大，竟容不下两个人。走了好呀，走了心虚鬼子就不来了。我这次了，你懂什么？我是什么都不懂，孔梅就什么都懂。咱俩是拜过堂的，你那心可别往外飘。哎呦，这就吃上醋了，这礼物还没成呢吗？那是理由吗？哎，我说吴永顺。古往今来就没听说谁家成亲成一半，然后出去救人，再回来就不认自家娘们的。还有啊，这礼没成，礼没成可以再成一次，那算什么呀？啊！我告诉你啊，关键是你，你不能变心。我王翠兰这辈子我跟定你了。不是翠兰，你嚷嚷什么呀？嚷嚷！我刚才不就随口一说吗？你看你，哎，这这这，快快快快快快快！大妞，把剪刀收好。别拿这个闹，太危险。给，不干了。哎呀，我是来帮你忙的，你不干我也不干说这青龙山为什么要有一个列王呢？祖先会设置列王，是为了辖管各部，以正号令。嗯，没错。这青龙山呢、啊，大小寨子很多，合起来也有千八百人，人多嘴杂，各行其事。只要有一个能断是非对错的人。现在，这个人就是你，老刘王。你说的这些我懂，但是现在有些事连我自己也不知道，我这样做到底是对还是错？那就问问这里。在这里自斟自饮，有心事啊？你怎么知道我在这儿？我不只知道你在这儿，我还知道你在这干什么。你好像什么事情都知道。<笑>这小石头跟我说的，他说你一有心事就会跑到这儿来。
我想让你知道，我从来就没有怪过你们。我知道。空梅，其实我第一次见到国邦的时候，我心里头就有一种，嗯，那种。英雄惜英雄，对，就是那种感觉。顺子，我离开之前，想跟你说几句话。嗯，你说。我们下山之后，日本鬼子不会放过青龙山的，你们很有可能会遇到更危险的情况。嗯，我知道。我是让你记住，你们有你们的优势。你们熟悉地形，善于隐藏，可以出其不意。但是你们也有劣势，你们没有接受过正规的军事化训练，而且武器装备太落后，所以你们要是碰到日本人的话，绝对不可以硬碰硬。嗯，嗯我是不是可以问你一个问题？我应该知道你想问我什么问题。日本鬼子侵略以来，中国大片土地沦陷。战火纷飞，所幸的是，还有很多人为此坚持不懈和战斗。那如果没有人战斗呢？那我们就成亡国奴了，日本人就可以随时杀戮我们、欺凌我。是不是还有很多像你们一样的人？有，到处都有，也包括你们。你还喝酒啊？这有什么大惊小怪的？你们山里女人不喝酒啊？嗯，喝是喝，可是山里的规矩，女人一般不碰酒的。猎人出去打猎，通常都是三五天，女人喝了酒，家里谁管？要说打猎啊，你是这个；要说喝酒呢，你……激将法是吧？在孔梅的开导下，吴永顺逐渐意识到，抗日绝不是简单的报仇。孔梅，我跟你说，等下山去之后，可要小心一点。鬼子杀人不眨眼啊！是是。嗯。哎，这是谁家？到家了。嗯。一直也没跟你解释，你结婚那天我去打猎了，所以没去成。本来是想送你份贺礼的，也没关系吧，反正也没结成。对了，我来的路上去看了看奶奶，给他老人家上了炷香。谢谢。啊。秋兰，我也不知道自己是什么时候出生的，所以从来也没过过生日。这样吧，就当明天是我的生日。明天？明天是什么日子啊？不是什么日子，我就随便说说。你到底找我什么事儿啊？我就是想看看。我有啥好看的？慢点，慢点啊！拉我！
黑子哥。黑子哥，你知道咱那天杀死那小鬼子是谁吗？管他是谁呢，没一个好东西。就是那天放火烧咱们寨子的那个松井他儿子。真的？真的，有人在县城打听到了。哎，现在整个青田县都传开了，说那个松井正在给儿子招了丧事呢。你知道在哪儿吗？好像是在县城的日军司令部。黑子哥，这仇报了，你不高兴吗？只要这老家伙还活着，这仇就不算报了大家请留步吧。逃扰多日，又承蒙大家细心的照顾，不胜感激。以后有缘的话，我们一定会再相见的。哎，再见啊！好了，大家先回去休息吧。啊！哎，顺子哥，你快点回来啊！顺子哥，顺子哥，怎么了，长脚？黑子，黑子不见了。啊！什么？怎么了？怎么回事？黑子不见了，什么意思？本来约好今晚进山跟他打猎去呢，结果我左等右等，人没来。一进屋才发现，狩猎的工具全不见了。他会不会一个人去了？他自己一个人狩猎倒是尝试，可是从来不带火器啊。这次连火器都带上了。我就想，昨天晚上喝酒的时候就嘟囔着：“小鬼子长，小鬼子短的。”他会不会找小鬼子报仇去了？啊！那咱们赶紧找找去吧，找找去吧，快找找！大家先不要慌，我想黑子应该还在山上。正好，我要送孔梅他们下山去，顺便到县城去看一看。大家带上家伙，附近找一找。好，好，好，走！咱们先回去拿家伙。哎，走，走，快走！走等等，黑子一定是一个人去日本人那寻仇去了。你自己心里清楚，你是要去救他。这一次你可猜错了，黑子人还在青龙山上。你骗得了别人，你骗不了我。黑子自尊心强，复仇心重，他一个人带着武器上山干什么去了？如果我没猜错的话，他已经到县城了吧？顺子兄弟。这闯鬼子的驻地可不是闹着玩的，就算你们两个联手，就是有九条命，您也回不来呀。你现在一个人去，失去了丛林作战的优势，你在鬼子面前真的什么都不是。我非去不可。我听说书的人说过，是为知己者死。如果黑子真的去找鬼子报仇，也是为了虎跳寨的兄弟，我就更加不能见死不救。为什么不带着兄弟们一起去？这几次的战斗，山上的猎户死伤太多，要他们再跟着我去玩命，我于心不忍。好，我跟你一起去。哎，不行，不行大小姐，您不能去
老爷还有事儿在家等着您呢。郭邦说的对，自从鬼子屠村那一刻开始，我们青龙山跟鬼子的恩怨就跟你无关了。再见。我们就这样丢下顺子不管了吗？孔梅，你想清楚，我们身上的任务，比你我顺子，以及山上任何一个人的生命都更重要。我明白，只是你就这样让我丢下顺子一个人离开，我做不到。你是不是喜欢顺子？顺子帮了我们多少忙，你我心里都清楚。他现在有难了，我们就忙着回城里完成自己的任务，你觉得合适吗？我完全理解你的心情。顺子也救过我，我也不愿意他一个人去救黑子。可是我有责任保护你，我绝不能拿着你的生命去冒险救别人。如果你执意要这么做，我只能认为你是对自己的不负责任，以及对我们任务的不负责任。你说的有道理，我们继续赶路吧。
就是野人，只是太蠢了。招呼他。一，一，二，一，二，一。胜利而告终，到时候我再去看你。哎，也不知道黑子去哪儿了。你说他不会真的找日本人报仇去了吧？哼，那他得一根筋到什么程度啊？要我，我肯定不去。啊，那鬼子那么多人，哪打得过呀？哎，看见猎王了吗？顺子哥啊，啊，没见着，还没回来、啊。哎呀，行了，大伙儿都回去歇了吧。哎哎，好，好大牛哥、崔兰姐，早点休息啊。好了好了，崔老二，回去歇了吧。歇什么呀？人都没回来呢。你说说，他干嘛非得去送啊？人家自己有腿，有腿不能自己走啊。这可倒好，送两回了还没送走呢。哎呀，行了行了。多晚了，让大伙都听见。嗯，我跟你说啊，以后再有这种事儿，你就找你大牛哥帮你办，把他们全都引狼窝那，让狼把他们给丢了，谁也找不着。你这叫马后炮。长脚到石门洞来报信，说你带着火器出门，都知道你打猎不带火器的，我就猜到你一定下山找鬼子报仇了。算你小子聪明。
怎么样？还能走吗？死不了就能走。鬼子来了，快走！你走吧，我走不了了。你一个人能跑得了？留下来，我们两个人全得死。记得小时候听说书的人说过：“士为知己者死。”要我丢下你，我办不到。走，顺子，顺子，听我一句劝。青龙山不能没有你，也不能没有你。走。真想不到，咱们这次真走不出去了。